ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം വത്തക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വത്തക്കൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിച്ചും ജ്യൂസ് അടിച്ചൊക്കെ മതിയവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സാലഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിഡ്നി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വത്തക്കൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ചെറിയ കുഞ്ഞ് ചങ്ക്സ് ആക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു വലിയ ബൗൾ വരും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ മെലൻ്റെ കുരു നിങ്ങൾക്ക് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയാം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കത് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേർമയാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കൈപ്പിടി നിറയെ ചപ്പ് പൊതിന അതായത് മല്ലിയില പൊതിനയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതൊക്കെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് വിനഗറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു റീഫ്രഷിങ് സാലഡ് കഴിക്കാം പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സാലഡ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാലഡ് മാറ്റി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു മിഡ് ഡേ മീലായിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാലഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു വത്തക്കൻ്റെ കാൽ ഭാഗം വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാനിതാ ഇതുപോലുള്ള സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെലൻ സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുഴിഞ്ഞ ടൈപ്പ് സ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ബോൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇതാ ഇത്രത്തോളം ബോൾസാണ് പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ആ വത്തൊക്കെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ട ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ജ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് ഇതാ ഞാനിപ്പം ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ഇടാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സുർക്കല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ അരമുറി നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പോ ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ മെലണിന് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ കുറച്ച് ഷുഗറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വത്തൊക്കെ നല്ല മധുരമുള്ള വത്തൊക്കെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കെല്ലാം പെർഫെക്